so dear students we are dealing with the introduction to chemistry uh, introduction to science and in that we have started the classification of science science cha apan vegvegle branches apan pahile an tyacha madle aplya study la je ahet ta don branches mi ja shikonar hai that is science cha ja don branches hai tyacha madhe biology and chemistry biology and chemistry for your syllabus the biology chemistry physics and mathematics these four science branches you have to you have to study in a detail in these upcoming two years ya don varsha madhe tumhala char branches shikaycha ahet science cha pan tyatla don branches baddal chi detail madhe mahiti apan ghet aahot and so far we have covered what is biology what are the branches of biology what is their function of particular uh, branch of that biology the biology cha pratyek branch cha kay kay function hai kay kay kela jata te pratyek branch madhe now today we are going to start the chemistry what is mean by chemistry rasayan shastra lakshat gya lekaranno the chemistry is nothing but it is the study of baga kay ahe chemistry chemistry is the study of it is the branch of science the branch of science which deals with ji अभ्यास करते विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कशाची स्टडी ऑफ बटी ऑफ प्रॉपर्टीज स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटन्सेस का स्टडी ऑफ केमिस्ट्री मध्य कशा से अभ्यास किया जो प्रॉपर्टीज गुणधर्मां अभ्यास स्ट्रक्चर पदार्था रचने का अभ्यास कशी रचना है कंपोजिशन पदार्था मे का घटक पास पदार्थ बन लेट इज कॉल्ड कंपोजिशन बॉपर्टीज स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ सब्सटेंसेस अगेन अगेनखीन का ट्रांसफॉर्मेशन द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन मे मग पदार्था कुछ दुसर पदार्था मे रूपांतर होता का होता का तो, तो पदार्थ तैयार होता ट्रांसफॉर्मेशन बदलने एक रूपांतर दुसर होने द चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट द चेंज फ्रॉम वन सब्सटन्स टू अदर फॉर्म ऑफ सब्सटन्स दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन की सुधा स्टडी के लिए जी द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटन्सेस ट्रांसफॉर्मेशन दे अंडर गो जे का बदल वह ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनर्जी चेंजेस एंड एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ही इज कॉल्ड केमिस्ट्री बट इज ए ब्रॉड ब्रांच ऑफ साइंस साइंस मधी बार मी तो मे द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड केमिस्ट्री स्टडी ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट जे का फेस करते दिवसभरा मधे दैट ऑल इन्क्लूड केमिस्ट्री तो सगे लेकर केमिस्ट्री है मनु मी सोप्या भाषे संगा स्टडी ऑफ एवरीथिंग सग्याच अभ्यास मे रसायनशास्त्र इतक रसायनशास्त्र प्रत्येक वस्तु प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पान फुला प्रत्येक निसर्गत प्रत्येक गोष्टी मध्य साइंस मध्या प्रत्येक गोष्टी मध्य केमिस्ट्री दड़ी है द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्मेशन दे अंडर गो एंड एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री पदार्था मे जे जे का एनर्जी मध्य बदल वह कारण एक, एक पदार्थ दुसर पदार्थ बदला अर्थ य पदार्था की एनर्जी पदार्था की एनर्जी सामान आू शक नहीं लेकर आयदर द एनर्जी ऑफ धीस सब्सटन्स विल बी हाइयर और धीस सब्सटन्स विल बी हाइयर कुछ लरी एका प्रत्येक पदार्था की एनर्जी हि वेगी आती ती एनर्जी चेंजेस कि ऊर्जे मध्य कि बदल अभ्यास ज्यादा विज्ञा शाखे मध्य जो रसायन शास्त्र and this chemistry the origin of chemistry is far long that is the origin of chemistry is 1000 bc jawal pas baga bc manje before christ yesu christa cha janma cha agodar hazar varsh aaj apan yesu christa cha janma nantar 2000 visavya varshat ait ani hyacha agodar che hazar manje jawal pas 3020 varsha purvi pasun chemistry sarvanna gnyat ahe apan ek near about sangalo ek almost all jawal pas 
दोन आकडा आहे जवळपास एक हजार वर्ष येशू ख्रिस्ताच्या जन्मापूर्वी तेव्हापासनं केमिस्ट्रीतले वेगवेगळे वेग कारण फायरचा शोध लागला वेगवेगळ्या तुमच्या हत्याराचा कंपाऊंडचा मेटल मेटलर्जीचा धातुशास्त्राचा किंवा वेगवेगळ्या तुमच्या क्रॉकरी बनवणे वेगवेगळे पॉट्स बनवणे हे सगळे काय आहेत जुन्या काळातली म्हणजे बघा आपण भांडी वगैरे वेगवेगळ्या आपल्याला पुरातन वास्तू पाहतो ह्या सगळं कुणामुळे आहे केमिस्ट्री म्हणजे केमिस्ट्री काही आज हे काही शे दोनशे वर्षापूर्वीची शाखा नाही इट इज ए व्हेरी अँसियंट ब्रँच ऑफ सायन्स सायन्सची अतिशय प्राचीन शाखा आहे हे आपल्याला इथं सांगावं लागेल अँड द केमिस्ट्री दिस केमिस्ट्री वर्ड द ओरिजिन ऑफ द केमिस्ट्री वर्ड या केमिस्ट्री शब्दाचा उगम कसा झालेला आहे दिस वर्ड इज डिराईव्ह फ्रॉम द अरेबिक वर्ड अरेबिक वर्ड पासून त्याचा शोध लागलेला आहे दॅट अरेबिक वर्ड इज अलकिमिया बघा अलकिमिया दिस इज द अरेबिक वर्ड अँड मिनिंग ऑफ दिस अरेबिक वर्ड इज टू ट्रान्सफॉर्म टू ट्रान्सफॉर्म और स्टडी ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन असं सुद्धा त्याला म्हणजे स्टडी ऑफ ट्रान्सफॉर्म असा त्या शब्दाचा काय होतो आर्थ होतो और आर्ट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन आर्ट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय बदलाच शास्त्र बदलाची कला एखादा पदार्थ दुसऱ्या पदार्थामध्ये कसा बदलायचा ते बदलाची कला किंवा बदल घडून आणणार शास्त्र म्हणून बदल करणे एका पदार्थाचं रूपांतर दुसऱ्यात करणे असा या शब्दाचा अर्थ होतो अल्किमिया आणि केमिस्ट्रीमध्ये सुद्धा मग हेच होत एका पदार्थाचं रूपांतर दुसऱ्या पदार्थामध्ये म्हणजे इथे रिॲक्शन्स असतात रिॲक्शन्स म्हणजे अभिक्रिया असतात एक पदार्थ दुसऱ्या पदार्थात रूपांतरित होणे त्याला आपण म्हणतो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया आणि म्हणून ट्रान्सफॉर्मेशनची कला म्हणजेच अल्किमिया आणि हा अल्किमियाचं नंतर शतकानुशतके बदल होत 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 आज जो वर्ड आपल्यासाठी आहे दॅट इज केमिस्ट्री रसायन शास्त्र ओके गाईज नाव दिस केमिस्ट्री हॅज सो मेनी ब्रँचेस या केमिस्ट्रीच्या सुद्धा बऱ्याच शाखा आहेत लेकरांनो देर आर सो मेनी डिफरंट ब्रँचेस लाईक ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री बघा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री देन बायो केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री ओके देन अनालाइटिकल केमिस्ट्री अनालाइटिकल केमिस्ट्री देन पॉलिमर केमिस्ट्री पॉलिमर केमिस्ट्री मेडिसिनल केमिस्ट्री मेडिसिनल केमिस्ट्री नॅनो केमिस्ट्री नॅनो केमिस्ट्री ग्रीन केमिस्ट्री ग्रीन केमिस्ट्री देर आर सो मेनी सो मेनी ब्रँचेस ऑफ द केमिस्ट्री ओके एवढ्या सगळ्या ब्रँचेस आहेत या केमिस्ट्रीच्या ओके इंडस्ट्रीयल केमिस्ट्री आणखीन एक ब्रँच सांगायचं इंडस्ट्रीयल औद्योगिक रसायनशास्त्र इंडस्ट्रीयल केमिस्ट्री बघा सेंद्रिय रसायनशास्त्र असेंद्रिय रसायनशास्त्र भौतिकी रसायनशास्त्र जैव रसायनशास्त्र पृथककरण रसायनशास्त्र बहुवारिकी रसायनशास्त्र पॉलिमर केमिस्ट्री बहुवारिकी रसायन औषधी रसायनशास्त्र मेडिसिनल केमिस्ट्री याच्यात सगळ्या मेडिसिनचा अभ्यास केला जातो पॉलिमर केमिस्ट्री मध्ये ऑल थ्रेड सगळे तुमचे धागे दोरे कपडे प्लास्टिक या सगळे अभ्यास हे जे आहे हे सगळ्या कशात केला जातो पॉलिमर केमिस्ट्री मध्ये अनालिटिकल केमिस्ट्री मध्ये दोन पदार्थाला वेगळं करणे पृथककरण करणे अनेक पदार्थाच एकत्र करण करलेला ह्या पूर्ण एकत्रित पदार्थाला वेगवेगळ्या पदार्थात विभागणे म्हणजेच पृथककरण करणे त्याचं वर्गीकरण करणे म्हणजेच कोणती अनालिटिकल केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री जैव रसायनशास्त्र आपली बॉडी इज ए के बायो केमिस्ट्री आपल्या बॉडीची स्टडी म्हणजे बायो केमिस्ट्रीची स्टडी ते आहे तर या सगळ्या ब्रँच ज्ञानो केमिस्ट्री आज सगळ्यात महत्वाची जी ब्रँच चालू आहे ज्ञानो के येणाऱ्या काळामध्ये पूर्ण जे सगळं सायन्स होणार आहे ते ना ज्ञानो सायन्स कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त काम करून घेणे कमीत कमी जागेमध्ये जास्तीत जास्त डाटा साठवणे कमीत कमी लहानात लहान उपकरणं बनवून तुमच्या शरीरातले ऑपरेशन करणे ज्ञानो म्हणजे लहान बरोबर नॅनो कार तुम्ही शब्द ऐका सगळ्यात लहान कार तसं ज्ञानो केमिस्ट्री म्हणजे एकदम सूक्ष्म रसायनशास्त्र अतिशय सूक्ष्म 
या पद्धतीचा सूक्ष्म आणि सूक्ष्म गोष्टींचा वापर करून आपल्या सायन्समध्ये येणाऱ्या काळामध्ये सगळे शोध लागणार आहे दॅट इज नॅनो केमिस्ट्री ग्रीन केमिस्ट्री जी आज दॅट इज द नीड ऑफ आवर्स आजची जी ही गरज आहे ग्रीन केमिस्ट्री आज दिवसेंदिवस पर्यावरणाचा समतोल ढासळत चाललाय तिथं केमिस्ट्री काही बदल घडून आणू शकेल का या निसर्गाच्या संवर्धनासाठी दॅट इज द ग्रीन केमिस्ट्री आपल्याला ट्वेल्थला हे सगळे टॉपिक आहेत ग्रीन केमिस्ट्री नॅनो केमिस्ट्री दे आर न्यूली इंट्रोड्युस्ड इन द ट्वेल्थ सिलेबस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री औद्योगिक रसायनशास्त्र जेवढे काय आज आपल्याला घरामध्ये पदार्थ आपण वापरतो पॅकिंगचे वगैरे तेल असतील तुपा असतील जे जे काही केमिकल्स आहेत तुमचे लोशन्स आहेत हे सगळे कुठं आहेत इंडस्ट्रीमध्ये तयार होतात वेगवेगळे औषधं गोळ्या फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री फार्मास्युटिकल म्हणजे सगळे औषध गोळ्या या सगळ्यांचा अभ्यास म्हणजे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तर असे वेगवेगळ्या केमिस्ट्रीच्या ब्रँचेस आहेत अँड ऍज फार ऍज आवर ट्वेल्थ सिलेबस इज कन्सर्न दीज थ्री ब्रँचेस आर सो मेनी इम्पॉर्टंट ह्या सगळ्याच महत्वाच्या आहेत पण या तीन ब्रँचेस तर प्रकर्षानं आपल्याला जास्तीत जास्त प्रमाणात शिकायचे आहेत दॅट इज द ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री अँड फिजिकल केमिस्ट्री नाव वी शॅल मूव्ह टुवर्ड द ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री व्हॉट इज मीन बाय ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री बघा द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाऊंड स्टडी ऑफ कार्बन कंपाऊंड द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाऊंड पण त्याचा एक मी शब्द जोडायलो लेकरांनो बघा एक्सेप्ट सम कार्बन कंपाऊंड एक्सेप्ट सम कार्बन कंपाऊंड इज कॉल्ड ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री काय म्हणायचं ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री कुणाला म्हणायचं ज्या रसायनशास्त्राच्या शाखेमध्ये कार्बन असलेल्या कंपाऊंडचा अभ्यास केला जातो कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड चा अभ्यास ज्या शाखेमध्ये केला जातो दॅट इज द ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री कारण कार्बन कंटेन बट मी आणखी एक सेंटेन्स त्याला पुढे पुटप केले एक्सेप्ट सम कार्बन कंपाऊंड आता एक्सेप्ट सम कार्बन कंपाऊंड म्हणजे का देर आर सर्टन कंपाऊंड लाईक कार्बन डायऑक्साईड कार्बन मोनोऑक्साईड सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाय कार्बोनेट सायनो कंपाऊंड असे काही कंपाऊंड आहेत ज्यांच्यामध्ये कार्बन आहे पण तरी सुद्धा ते ऑर्गॅनिक नाहीत मी तर इथे व्याख्येत काय म्हणालोय द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाऊंड इज कॉल्ड ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री पण कार्बन कंपाऊंडची स्टडी ज्याच्या ज्या केमिस्ट्रीमध्ये केली जाते ती ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री पण इथं मी आणखीन अपवाद जोडायलो की ह्यांच्यात कार्बन आहे बट दे आर नॉट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड हे कंपाऊंड ऑर्गॅनिक नाहीत म्हणजे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये हे स्टडी केले जात नाहीत दीज आर द एक्सेप्शन म्हणून मी इथं शब्द वापरलाय एक्सेप्ट एक्सेप्ट म्हणजे सोडून कोणाला सम कार्बन कंपाऊंड असे आहेत काही आठ दहा कंपाऊंड आहेत या सगळ्यांना सोडून ज्या ज्या कार्बन कंपाऊंडचा अभ्यास केला जातो दॅट केमिस्ट्री इज ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ओके म्हणजे कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड चा अभ्यास करणे म्हणजे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा अभ्यास करणे अँड रिमेंबर गाईज ऑल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ऑल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आर डिराइव्ड फ्रॉम इनऑर्गॅनिक मोस्ट ऑफ द ऑर्गॅनिक असं म्हणूयात आपण मोस्ट ऑफ द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आर डिराइव्ड फ्रॉम इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड फर्स्ट जो ऑर्गॅनिक कंपाऊंड तयार केला युरिया आहे ऑक्झॅलिक ऍसिड आहे ऑक्झॅलिक ऍसिड युरिया दॅट इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम द इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हणजे हे जो युरिया म्हणतो आपण जो आपण खत टाकतो वट इज द फॉर्म्युला ऑफ युरिया दिस इज एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू दिस इज द युरिया दिस युरिया इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम अमोनियम सायनेड बाय द होलार्ड होलर नावाच्या शास्त्रज्ञानं अठराशे अठ्ठावीस च्या दरम्यान हा कंपाऊंड तयार केला दिस युरिया दिस युरिया इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम अमोनियम सायनेट अमोनियम सायनेट पासून हा कोण दिस इज द फर्स्ट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आणि हा फर्स्ट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड किंवा ऑक्झॅलिक ऍसिड दॅट इज ऑल्सो द इन एटीन ट्वेंटी फोर अराउंड तो सुद्धा होलरनच तयार केला म्हणजे हे सगळे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड सुद्धा कुणापासून तयार केलेले इन इव्हन द इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड लाईक कार्बन डायऑक्साईड इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड लाईक कार्बन डायऑक्साईड विथ द हेल्प ऑफ वॉटर कन्वर्टेड इन टू सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स बघा पहिला ऑर्गॅनिक आणखीन एक महत्वाचा दॅट इज द नॅचरल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ग्लुकोज इट इज प्रिपेअर्ड नॅचरली ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेमध्ये ही शर्करा तयार झाली कुणापासून कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटरचा वापर म्हणजे इथं इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडच आहे हा 
वॉटर काय कार्बन डायऑक्साईड काय आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड पासून ऑर्गॅनिक तयार झाला म्हणजे असे बरेच कंपाऊंडची उदाहरणं देता येतील जे ऑर्गॅनिक आहेत पण ते सुरुवातीला कुणापासून डिराईव्ह झालेले आहेत इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड पासून डिराईव्ह झालेले आहेत एन एच फोर सी एन ओ अमोनियम सायनेट आहे त्याच्यापासून युरिया ऑक्झॅलिक ऍसिड आहे एच टू सी टू ओ फोर हे सगळे कंपाऊंड काय आहेत ऑर्गॅनिक आहेत आणि ते इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड पासून डिराईव्ह झालेले आहेत सर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री द केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स म्हणजे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हणजे कोण द कंपाऊंड्स विच कंटेन कार्बन कार्बन एक्सेप्ट सम कार्बन ॲटम एक्सेप्ट सम कार्बन कंपाऊंड एवढे कंपाऊंड सोडून बाकीचे जे कार्बन कंपाऊंड आहेत मिथेन हे बघा मिथेनचा अभ्यास इथेनचा अभ्यास बेन्झिनचा अभ्यास हे बघा हे इथेन बेन्झिन सी सिक्स एच सिक्स मिथेन ओके अल्कोहोल हे बघा सी एच थ्री ओ एच मिथेनॉल या सगळ्यांचा कार्बोक्झिलिक ॲसिड्स हे बघा एस्टर्स अमाइन्स ऑल दीज आर द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स अँड स्टडी ऑफ कार्बन कंपाऊंड्स इज द ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट आहे इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स मेटालॉइड्स म्हणजेच मी त्याला शॉर्ट मध्ये म्हणेल द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स स्टडी ऑफ एलिमेंट्स मिनरल्स स्टडी ऑफ एलिमेंट्स मिनरल्स ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड्स स्टडी ऑफ एलिमेंट्स मिनरल्स अँड ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड्स ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड्स इज कॉल्ड इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री रसायनशास्त्राची अशी शाखा जिच्यामध्ये असेंद्रिय म्हणजे असेंद्रिय रसायनशास्त्र म्हणजे द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्रीची अशी शाखा जिच्यामध्ये मूलद्रव्यांचा खनिजांचा आणि ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड्स जे आपण आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये बघायचे आहेत ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड्स तर हे सगळ्या ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड्सचा अभ्यास किंवा मिनरल्सचा आणि खनिजांचा खनिजांचा आणि मूलद्रव्यांचा अभ्यास ज्याच्यात केला जातो दॅट इज द इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ती कोणती केमिस्ट्री आहे इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आहे म्हणजे हे बघा वॉटर कार्बन डायऑक्साईड कार्बन मोनॉक्साईड ऑल दीज आर इनऑर्गॅनिक त्यांच्यात कार्बन आहे पण हे ऑर्गॅनिक नाहीत हे अपवाद आहेत कार्बन असून सुद्धा ते काय आहेत इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत अशा सगळ्यांचा अभ्यास ज्या शाखेत केला जातो दॅट इज द इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री अँड दॅट इज ऑल्सो ए व्हेरी इम्पॉर्टंट ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री आज जेवढे काही आपले सगळे वेगवेगळे केमिकल्स आहेत वेगवेगळे ऍसिड्स आहेत जे आज आपण वापरतो वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेसमध्ये कॅटलिस्ट आहेत हे सगळे काय आहेत इनऑर्गॅनिक आहेत हे सगळे काय आहेत इनऑर्गॅनिक आहेत इवन अमोनियम नायट्रेट नावाचा पहिला इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड कोणता अमोनियम नायट्रेट एन एच फोर एन ओ थ्री दिस इज द फर्स्ट इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड प्रिपेअर्ड हा पहिला इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड तयार झालेला आहे कोणता अमोनियम नायट्रेट दिस इज द फर्स्ट इन असेंद्रिय पहिला पदार्थ दॅट इज अमोनियम नायट्रेट दॅट इज युज फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉईल सॉईलची फर्टिलिटी वाढवल्यासाठी हा वापरला जातो तर असे आपल्याला कुणाबद्दल इनऑर्गॅनिक म्हणजे एलिमेंट्सची आणि मिनरल्सची तर स्टडी केली जाते दॅट इज द इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री अँड थर्ड वन इज द फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री बघा विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फिनॉमिन ऑफ पार्टिक्युलेट मॅक्रोस्कोपिक अँड मायक्रोस्कोपिक द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ पार्टिक्युलेट अँड मॅक्रोस्कोपिक सबस्टन्सेस इन द केमिस्ट्री बघा ज्या ब्रँचमध्ये केमिस्ट्रीच्या ज्या शाखेमध्ये पार्टिक्युलेट मॅटरचा अशा छोट्या छोट्या ॲटम्स मॉलिक्युल्स लेवलच्या माय ॲटमचा मायक्रोस्कोपिक लेवलच्या मायक्रोस्कोपिक लेवलच्या पदार्थाचा अभ्यास जिथं केला जातो पण कुठला इन रिलेशन टू द इन रिलेशन टू द फिनॉमिनॉन इन द फिजिक्स हा शब्द फार महत्वाचा आहे द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ पार्टिक्युलेट मॅटर मॅक्रोस्कोपिक मॅटर मायक्रोस्कोपिक मॅटर म्हणजे ऍटम मॉलिक्युल लेवलच्या त्या पदार्थांचा अभ्यास पण कुठल्या बाय युझिंग द प्रॉपर्टीज इन द फिजिक्स बाय युझिंग द प्रॉपर्टीज इन द फिजिक्स फिजिक्स मधले फिनॉमिनॉन वापरून केमिस्ट्री मधल्या छोट्या छोट्या कणांचा ऍटम्सचा मॉलिक्युल्सचा अभ्यास जिथं केला जातो ते फिजिकल केमिस्ट्री भौतिकी रसायनशास्त्र असेंद्रिय रसायनशास्त्र सेंद्रिय रसायनशास्त्र 
तर छोट्या छोट्या लेवलच्या मग त्यांचे ट्रान्सफॉर्मेशन काय थोडक्यात फिजिकल प्रॉपर्टीजचा या अशा छोट्या पदार्थाच्या फिजिकल प्रॉपर्टीजचा अभ्यास जिथं केला जातो ती म्हणजे फिजिकल केमिस्ट्री मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कलर डेन्सिटी डेन्सिटी म्हणजे घनता मेल्टिंग पॉइंट द्रवणांक बॉइलिंग पॉइंट उत्कलनांक उकळणारा अंक ज्याला आपण म्हणतो उकळण्यासाठी लागणारं टेम्परेचर कलर आहे रंग आहे अलग लक्ष त्यांच्या वेगवेगळ्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत डेन्सिटी आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे या सगळ्या ज्या आहेत या सगळ्या प्रॉपर्टीजचा अभ्यास करणे भौतिक गुणधर्मांचा अभ्यास करणे भौतिक शास्त्राची तिथं गरज पडते कारण भौतिक शास्त्रातले काही मॅथमॅटिकल फिनॉमिनॉन आपल्याला तिथं वापरावे लागतात आणि म्हणून फिजिक्सच्या अंडर फिजिक्सचे काही फिनॉमिनॉन वापरून ह्या छोट्या छोट्या ऍटम मॉलिक्युल लेवलवरच्या वेगवेगळ्या फिजिकल प्रॉपर्टीजचा अभ्यास करणे म्हणजे कोणती फिजिकल केमिस्ट्री तर अशी फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये वेगवेगळ्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्या आम्ही आता एनलिस्ट केल्या तुमच्या समोर कलर आहे मेल्टिंग पॉइंट आहे बॉइलिंग पॉइंट आहे थर्मोडायनामिक कन्सेप्ट आहेत इलेक्ट्रोकेमिकल कन्सेप्ट आहेत तुमचे कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत अलग लक्षामध्ये या सगळ्यांचा अभ्यास जिथं केला जातो ते कोणती फिजिकल केमिस्ट्री तर या तीन महत्वाच्या ब्रँचेस आहेत इनऑर्गॅनिक ऑर्गॅनिक आणि फिजिकल केमिस्ट्री आणि ह्या बाकीच्या सुद्धा ब्रँचेस आपल्याला ओव्हरव्ह्यू येणाऱ्या जसे जसे चॅप्टर येतील त्याच्यामध्ये एक 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 एखादा चॅप्टर या सुद्धा ब्रँचेस मधला आपल्या सिलेबसला ठेवलेला आहे सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री केमिस्ट्री काय आहे केमिस्ट्री अँड द फादर ऑफ केमिस्ट्री इज कन्सिडर्ड ऍज फादर ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड टू अँटॉइन लॅव्हायसिअर केमिस्ट्रीचा फादर कुणाला म्हटलं जातं अँटॉइन लॅव्हायसिअर अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न केमिस्ट आजकालचे जे रसायनशास्त्रज्ञ आहेत ते सहसा म्हणजे खरा रसायनशास्त्राचा उद्गाता कुणाला म्हटलं जातं अँटॉइन लॅव्हायसिअरला म्हटलं जातं हे सुद्धा लक्षात ठेवा सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री थँक्यू गाईज